மாணவர் இயற்கணிதத்தில் பயிற்சி எட்டில் ரெண்டில் பத்தாவது கணக்கான நான்கு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஐந்து ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அடுத்தது மைனஸ் ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் மூணு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒன்பது ஜே கேப் ப்ளஸ் நான்கு கே கேப் மற்றும் நான்காவது வெக்டராக மைனஸ் ஃபோர் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் கே கேப் ஆகியவற்றை நிலை வெக்டர்களாக கொண்ட புள்ளிகள் ஒரே தள அமைவன என காட்டுக இப்போ இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும் என்னென்னா நிலை வெக்டர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான்கு புள்ளிகள் கொடுத்துருக்குறாங்க மூன்று வெக்டர்கள் கொடுக்கல நான்கு வெக்டர்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்துட்டு அப்படி இந்த வெக்டர்கள்லாம் எப்படிப்பட்ட வெக்டர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலை வெக்டர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிலை வெக்டர்கள்னாவே இப்போ நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஏ பி சி டி அப்படின்னு சப்போஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிலை வெக்டர்கள் அப்படின்னா ஓ என்ற ஆதியை பொறுத்து ஓஏ வெக்டர் ஓபி வெக்டர் ஓசி வெக்டர் அண்ட் ஓடி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் நீங்கள் வேறு எதனா பேர் கூட கொடுக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் டபிள்யூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஓஎக்ஸ் வெக்டர் ஓஒய் வெக்டர் ஓஸட் வெக்டர் ஓ டபிள்யூ வெக்டர் அப்படின்னு கூட கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ஏபிசிடி எளிமையாக இருக்குன்றதால நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர்கள் நிலை வெக்டர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதால நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஓஏ வெக்டர் ஓஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஐந்து ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஓபி வெக்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுவும் நிலை வெக்டர் தான் ஸோ ஓபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் மைனஸ் கே கேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஓசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒன்பது ஜே கேப் ப்ளஸ் நான்கு கே கேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஓடி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு ஐ கேப் ப்ளஸ் நான்கு ஜே கேப் ப்ளஸ் நான்கு கே கேப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக ஒரு தள அமை வெக்டர்கள் அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு வெக்டர் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு இன்னொரு வெக்டர் ப்ளஸ் சம் அதர் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு இன்னொரு வெக்டர் அப்படின்ற மாதிரி தான் நாம் எடுத்துக்கிட்டு கணக்கை போடுவோம் ஸோ டோட்டலாக மூணு வெக்டர் இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த மெத்தடில் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே எத்தனை வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வெக்டர்கள் நான்குமே வந்து புள்ளிகளை குறிக்கின்ற வெக்டர்கள் புரியுதா அந்த நான்குமே வந்து நிலை வெக்டர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நான்கு நிலை வெக்டர்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதாவது புள்ளிகளை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஏபி வெக்டர் பிசி வெக்டர் சிடி வெக்டர் அப்படின்னு மூன்று வெக்டர்களாக சுருக்கிறோம் புரியுதா இப்போ நான்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மூணாக சுருக்கணும் அப்படி சுருக்கணும் அப்படின்னா ஏபி பிசி அண்ட் சிடி அப்படின்னு வச்சுக்கணும் சிஏன்னு போட்டு போகிறீங்க முக்கோணத்தில் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஏபி பிசி சிஏன்னு போட்டுறக்கூடாது புரியுதா நான்கையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஏபி வெக்டர் பிசி வெக்டர் அண்ட் சிடி வெக்டர் அப்படின்னு போக போகிறோம் ஸோ ஏபி வெக்டர் ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஏபி வெக்டர் அப்படின்னா எந்த ஒரு வெக்டர் ஏபி வெக்டர்னு இல்லை எந்த ஒரு வெக்டரையுமே நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இரண்டாவது புள்ளியின் நிலை வெக்டர் மைனஸ் முதல் புள்ளியின் நிலை வெக்டர் அப்படின்னு நிலை வெக்டர்களை வச்சு கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஏபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓபி வெக்டர் ரெண்டாவது புள்ளி ஓபி தானே இங்கே பி இருக்குது அதோட நிலை வெக்டர் ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் அப்படின்னு எழுதிடும் புரியுதா இப்போ இதில் ஓபி வெக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கிலோ மேலே ஓபி வெக்டர் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் அடுத்தது இங்கே பார்க்குறீங்க கே கேப் இங்கே அடுத்தது மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் வெறும் ஓஏ வெக்டர் இல்லை என்ன ஓஏ வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் அப்போ ஓஏவோட குரிய மாற்றணும் ஓஏ வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையாங்க அது எல்லாத்துக்கும் குரிய மாற்றணும் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் ஓஏ வெக்டர்னு இருக்குது ஸோ ஃபுல்லாக குரிய மாற்றுங்க குறி மாற்றினா என்ன வரும் மைனஸ் ஃபோர் ஐ கேப் அடுத்தது மைனஸ் எல்லாத்துக்குமே மைனஸ் கொடுக்கணும் மைனஸ் என்பது இது மூணுத்துக்கும் பொது தான் அதனால் மூணுத்துக்குமே குரிய மாற்றி சொல்லுங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் புரியுதா அதுதான் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் என்பது இல்லையா இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் எத் ரெண்டு இடத்துல ஐ கேப்லாம் ஜே கேப் கே கேப்லாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றா நம்ம கிளப் பண்ணி எழுதணும் ஐ கேப் பார்க்குறீங்க எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இது மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் மைனஸ் ஃபோர் ஐ கேப் ஓகேவா அடுத்தது ஜே கேப் பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஜே கேப் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஜே கேப் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் ஜே கேப் ஸோ ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது மைனஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப் அப்படின்னு வந்துடுது இல்லையா அடுத்தது கே கேப் பார்க்குறீங்க இங்கே மைனஸ் கே கேப் இங்கேயும் மைனஸ் கே கேப்
C இல்லையா அந்த புள்ளியோட நிலை வெக்டர் OC வெக்டர் மைனஸ் முதல் புள்ளி என்ன B ஸோ அதோட நிலை வெக்டர் OB வெக்டர் ஆ அப்படின்னு போடுறோம் இப்போ ஓசி வெக்டர் மைனஸ் ஓபி வெக்டர் அப்படின்னு போடுறோம் இப்போ ஓசி வெக்டர் என்ன அப்படின்னு கேள்வியை பார்க்குறீங்க பார்க்கும்போது என்ன வருது பாருங்கள் த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் நைன் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் கே கேப் ஓசி வெக்டர் எழுதிட்டோமா அடுத்தது என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஓபி வெக்டர் இது ப்ளஸ் ஓபி வெக்டர் இல்லை என்ன இருக்குங்க மைனஸ் ஓபி வெக்டர் ஸோ ஓபி வெக்டரோட குறிய ஃபுல்லாக மாற்றுங்க இங்கே மாற்றினா மைனஸ் ஓபி வெக்டர் இல்லையா இங்கே குறி மாற்றினா ப்ளஸ் ஜே கேப் குறி மாற்றணும் இல்லையா அதனால் இங்கேயும் குறியை மாற்றினா ப்ளஸ் கே கேப் மாற்றிட்டோமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐ ஜே கே அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கிளப் பண்ணி எழுதணும் சரியா ஐ எத்தனை இடத்துல இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா த்ரீ ஐ கேப் ஓகே அடுத்தது ஜே எத்தனை இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க இங்கே ப்ளஸ் ஒன்பது ஜே கேப் இங்கேயும் ப்ளஸ் ஜே கேப் ரெண்டுமே ப்ளஸில் தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்க்கும் போது என்ன வரும் உங்களுக்கு டென் ஜே கேப் அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்தது கே எத்தனை இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கே கேப் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு கே கேப் மொத்தமாக எத்தனை ப்ளஸ் ஐந்து கே கேப் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம பிசி வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ரைட் அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னேன் சி டி வெக்டர் டின்ற பாயிண்ட்டே நம்ம வந்து சேர்க்கணும் புரியுதா அதில் சி டி வெக்டர் இப்போ கண்டிக்க போகிறோம் இப்போ மூன்றாவது வெக்டராக கம்பிக்க போகிறது என்ன சிடி வெக்டர் இங்கேயும் நம்ம அதே டெக்னிக் தான் இரண்டாவது புள்ளியின் நிலை வெக்டர் மைனஸ் முதல் புள்ளியின் நிலை வெக்டர் அப்படின்னு போட போகிறோம் இரண்டாவது புள்ளி என்ன இங்கே டி அதனால் அதோட நிலை வெக்டர் ஓடி வெக்டர் மைனஸ் முதல் புள்ளி என்ன இங்கே சி அதோட நிலை வெக்டர் ஓசி வெக்டர் இப்போ ஓடி வெக்டர் மைனஸ் ஓசி வெக்டர் இது மைனஸ் இது புரியுதா ஓடி வெக்டர் மைனஸ் ஓசி வெக்டர் ஓடி வெக்டர் என்ன அப்படின்னு கேள்வியில் பார்க்குறீங்க ஸோ இங்கே மேலேயே கூட பார்த்துக்கோங்க மைனஸ் ஃபோர் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் கே கேப் இது என்னது ஓடி வெக்டர் இல்லையா அடுத்தது என்ன இருக்குது மைனஸ் ஓசி வெக்டர்னு இருக்குது மைனஸ் ஓசினா ஓசியோட குறியை நம்ம மாற்றிக்கணும் இல்லையா ஓசி இதோ இருக்கு இல்லையா இதோட குறி மொத்தத்தையும் மாற்றணும் மாற்றும்போது மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் நைன் ஜே ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் ஃபோர் கே எல்லாமே மைனஸில் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஐ கேப் மைனஸ் நைன் ஜே கேப் மைனஸ் ஃபோர் கே கேப் அப்படின்னு வந்துடுது இப்போயும் மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் ஐ ஜே கே எல்லாம் கிளப் பண்ணி எழுதணும் புரியுதா இப்போ பார்க்குறீங்க மைனஸ் ஃபோர் ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஐ கேப் மொத்தமாக எத்தனை என்ன மைனஸ் செவன் ஐ கேப் அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் மைனஸ் நைன் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் அங்கே மைனஸ் நைன் இப்போ ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் ஜே கேப் அடுத்தது இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் கே கேப் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் கே கேப்னு வருது ஸோ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் என்ன ஆகிட போகுது கேன்சல் ஆகிடும் அதில் ப்ளஸ் ஃபோர் கே கேப் அண்ட் மைனஸ் ஃபோர் கே கேப்னா ஆகிடுது கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சிடி வெக்டரில் வருது இப்போ நம்மளுக்கு கேள்வியில் எத்தனை வெக்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான்கு வெக்டர்கள் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம எத்தனை வெக்டராக அதை சுருக்கிருக்கிறோம் மூன்று வெக்டராக சுருக்கிருக்கிறோம் மறுபடியும் இப்போ ஒரு தள அமை வெக்டர்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஒரே தள அமைவனை என காட்டுங்கன்னு கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் என்பன ஒரே தளத்தில் இருந்து ஒரே நேர்கோட்டில் அமையாத வெக்டர்களாக இருந்தால் அதே தளத்தில் உள்ள எந்த ஒரு வெக்டரையும் சப்போஸ் இந்த ந வெக்டர் முதல் வெக்டர் ஏ வெக்டர்னு சொன்னலையும் அந்த வெக்டர் என்று சம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் ரெண்டாவது வெக்டர் பி வெக்டர்னு சொன்னலையும் அந்த வெக்டர் என்று சம் அதர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி அவற்றோட கூடுதலாக ஒரு படி சேர்க்கையாக எழுத இயலும் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு முடிவு தேற்றத்தோட முடிவு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதுபடி இப்போ முதல் வெக்டர் நம்மளுக்கு இந்த மூணு வந்ததுலேயே ஏபி பிசி சிடி வந்ததுலேயும் அதில் முதல் வெக்டர் என்ன மைனஸ் ஃபோர் ஐ கேப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப் மைனஸ் டூ கே கேப் ஈக்குவல் டு ஒரு தல வெக்டர்களாக இருந்தால் அப்படி வரணும் இல்லையா ரெண்டாவது வெக்டர் இன்ட்டு சம் கான்ஸ்டன்ட் எஸ் அப்படின்னு அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வச்சுக்கிறேன் எஸ் இன்ட்டு இந்த வெக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் டென் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே கேப் ப்ளஸ் இப்போ அடுத்த மூணாவது வெக்டர் இருக்கு இல்லையா அது இன்னொரு கான்ஸ்டண்ட்டால் வேறு ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டால் பெருக்கணும் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை டி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் டி இன்ட்டு இந்த கான்ஸ்டண்ட் இந்த வெக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஐ கேப் மைனஸ் ஃபைவ் ஜே கேப் அப்படின்னு வருது இப்போ ரெண்டு
அப்போ இப்போ ஒப்பிடும் போது ஃபஸ்ட்டு ஆர்ஹெஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எல்ஹெஸ்க்கு வாங்க புரியுதா ஆர்ஹெஸில் பார்க்குறீங்க ஐ கேப் கூட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எஸ் த்ரீ எஸ் அடுத்தது அந்த இடத்துல எஸ் கூட ஐ கேப் கூட என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஐ கேப் கூட மைனஸ் செவன்ட்டி இல்லையா குறியோட முக்கியம் புரியுதா மைனஸ் செவன்ட்டி ஈக்குவல் டு இப்போ ஆர்ஹெஸ் முடிச்சிட்டோம் எல்ஹெஸில் ஐ கேப்போட கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் இது சமன்பாடு ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா அடுத்தது சமன்பாடு ரெண்டு அதாவது ஜேக்கப்போட கேடுகளை ஒப்பிடணும் ஜேக்கப்போட கேடு இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் எஸ் அந்த இடத்துல ஜேக்கப்போட கேடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் டி ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம எலச்சஸில் என்ன கேடு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஜேக்கப்போட கேடு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் இது சமன்பாடு ரெண்டு அடுத்தது நம்ம ஒப்பிட போகிறது கேக்கப்போட கேடு கேக்கப்க்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் எஸ் இது ஃபைவ் இது எஸ் கொஞ்சம் நல்லா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நீங்கள் எழுதும்போது நல்லா எழுதுங்க புரியுதா அடுத்தது அந்த இடத்துல கேக்கே பார்த்தீங்கன்னா கேக்கேப்பே இல்லை இல்லையா ஸோ அவ்வளோதான் அதை விட்டுல நம்ம ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ஆர்ஹெஸ் முடிச்சிட்டோம் இப்போ எல்ஹெஸில் வரீங்க கேக்கப்போட கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இது சமன்பாடு மூன்று அப்படின்னு வச்சுக்கிறீங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டீ இல்லாததால் நம்மளுக்கு சமன்பாடை தீர்ப்பது எளிமையாயிடும் புரியுதா எப்படி அப்படின்னா இதிலிருந்தே எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த ஃபைவ் இந்த சைடு வந்ததுன்னா பை ஃபைவ் ஸோ எஸ்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை கொண்டு போய் நீங்கள் ஒன்றாவது சமன்பாட்லேயோ அல்லது ரெண்டாவது சமன்பாட்லேயோ ஏதாவது ஒரு சமன்பாட்டில் பிரதியிட்டு எதை கண்டுபிடிக்கணும் டீயை கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா இப்போ நம்ம ஒன்றில் பிரதி இல்லாமல் ஒன்றில் பிரதியிடு ஒன்றில் பிரதியிட எஸ்ஸோட மதிப்பை கொண்டு போய் நான் ஒன்றில் பிரதியிடுறேன் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் எஸ்ஸோட மதிப்பு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் செவன்ட்டி ஈக்குவல் டு என்ன வந்துருக்கீங்க மைனஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ ரெண்டு தீர்ப்பு இருக்குனிங்கன்னா என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் மைனஸ் செவன்ட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் அந்த சைடு போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் அப்படின்னு ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் குறுக்கு பேர்கள் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் செவன்ட்டி ஈக்குவல் டு ஒரு முழுசாக இருக்குது இன்னொன்று பின்னமாக இருக்குது அப்படின்னா குறுக்கு பேர்கள் தான் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் குறுக்கில் பெருக்குனிங்கன்னா என்ன வரும் மைனஸ் இருபது ஐ நாங்கள் இருபது இல்லையா ப்ளஸ் ஆறு குறியோடு சேர்த்து கரெக்டாக எழுதுங்க மைனஸ் இருபது ப்ளஸ் ஆறு பை கீழே என்ன நம்பர் இருக்குது ஐந்து ஸோ மைனஸ் செவன்ட்டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இருபது ப்ளஸ் ஆறு ஒரு நம்பர் மைனஸ் ஒரு நம்பர் ப்ளஸ் இருந்தால் கழித்து பெரிய என்னோட குறிய போடணும் அப்படி பண்ணும்போது மைனஸ் பதினான்கு பை ஐந்து மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுமா ஏழால் அடித்தோம்னா ஓரே ஏழு ஈரே பதினாலு அப்போ டிஇயோட மதிப்பு என்ன வருதுன்னா ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் ஸோ எஸ்ஸோட மதிப்பு நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் என்னென்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் டிஓட மதிப்பு ப்ளஸ் டூ பை ஃபைவ் இப்போ நம்ம எந்த சமன்பாட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா முதல்ல மூணாவது சமன்பாடு அடுத்தது முதல் சமன்பாடு கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி எஸ்ஸோட மதிப்பையும் டிஓட மதிப்பையும் கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ நம்ம டச் பண்ணாமல் இருக்கிறது இரண்டாவது சமன்பாடு தான் இப்போ எஸ்டியோட மதிப்புகளை கொண்டு போய் அந்த ரெண்டாவது சமன்பாட்டை பிரதியிடும் போது அந்த சமன்பாட்டை அது நிறைவு செய்யணும் அப்படி செய்தால் அவை ஒரே தளத்தில் அமைவன இல்லைன்னா ஒரே தளத்தில் அமையாது அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சிடலாம் சரியா ரைட் இப்போது எஸ்டியின் மதிப்புகளை எந்த சமன்பாட்டில் பிரதியினும் ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் சமன்பாடு ரெண்டு இதில் பிரதியிட இப்போ ரெண்டாவது சமன்பாடோட எல்ஹெஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆர்ஹெஸ் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணலாம் எல்ஹெஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் எஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டி அதனால் இருக்குது இங்கே ரைட் இப்போ ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு எஸ் எஸ்ஸோட மதிப்பு என்ன வந்ததுன்னா மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டீயோட மதிப்பு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஃபைவ் இப்போ பெருக்கிறோம் மைனஸ் இருபது பை அஞ்சு அப்படியே இருக்கட்டும் லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் மைனஸ் இருபது பை அஞ்சு மைனஸ் ஐ ரெண்டு பத்து பை அஞ்சு ஸோ டோட்டலாக ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது மைனஸ் இருபது மைனஸ் பத்து அப்படின்னா மைனஸ் முப்பது பை அஞ்சு முப்பது அஞ்சால் நம்மளால் அடிக்க முடியும் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஆறு அஞ்சு முப்பது ஸோ ஈக்குவல் டு என்ன வருது மைனஸ் ஆறுன்னு வருது அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கேயும் வந்துடுது ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் எலக்சஸில் பிரதியிட்டும் ஆர்ஹெஸ் கரெக்டாக வருது சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கின்றன தேர் ஃபோர் இவை சமன்பாட்டை
அமைகின்ற புள்ளிகள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று வெக்டர்கள் தான் ஏபி வெக்டர் பிசி வெக்டர் சிடி வெக்டர் இந்த மூன்று வெக்டரில் வச்சு தான் நம்ம கணக்கு போட்டுக்கிறோம் இந்த மூன்று வெக்டர்களும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்ற வெக்டர்கள் அந்த மூணு தள மூணு வெக்டர்களும் ஒரே தளத்தில் இருந்ததுன்னா அப்போ அந்த கொடுக்கப்பட்ட நான்கு புள்ளிகள் ஏ பி சி டி அது நான்கும் ஒரே தளத்தில் தான் அமையும் தேர்ஃபோர் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே தளத்தில் அமையும் இல்லை ஒரே தள அமைவன அவ்வளோதான் என நிரூபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு ஸோ நிலை வெக்டர்னு கொடுத்தா மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஓஏ வெக்டர் ஓபி வெக்டர் ஓசி ஓடின் எத்தனை புள்ளி கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதிலிருந்து நான்கு வெக்டர்கள் கொடுத்தாங்கன்னா அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் மூணு வெக்டர்களாக அதை சுருக்கி அதுக்கப்புறம் வழக்கமான ப்ரொசீஜரில் வந்தோம்னா நம்மளுக்கு எளிமையாக இருக்கும் புரியுதா